Vize ve finalde çıkabilecek sorular 46. Bu videomuzda olasılık ve istatistik dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek İngilizce bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce yarı Türkçe okuyacağım telaffuzlara çok takılmayın. Yine community, the probability of a person having a particular disease is 1 bölü 10. If 12 people are selected at random, what is the probability that at least one of them will have this disease? Şimdi soru bize ne soruyor? Onu net olarak bir anlayalım. Bir topluluk varmış. Bu toplulukta herhangi bir kişinin belirli bir hastalığa sahip olma olasılığı 1 bölü 10'muş. Herhangi bir kişinin hasta olma olasılığı 1 bölü 10. Hasta olmama olasılığı da kaçınılmaz olarak 9 bölü 10 olur. Eğer 12 kişiyi rastgele seçersek diyor. Bunlardan en az bir tanesinin bu hastalığa sahip olma olasılığı nedir diye soruyor. 12 kişi seçtiğimizde en az bir kişinin hasta olma olasılığı nedir? En az bir kişi demek neyi söylüyor bize? Bir kişi hasta, 11 kişi hasta olmasa hasta değil kabul. Bunu şöyle hatırlayabiliriz. 2 kişi hasta. 10 kişi hasta değil kabul. 3 kişi hasta. 9 kişi hasta değil kabul. En az 1 kişi hasta olma olasılığı sorulduğunda bu etlis kelimesi oldukça önemli bir kelimedir. Sorularda gördüğümüzde bu olasılıkları hesaplama durumunda isteneni değil de şöyle bir hesaplama yolu izleriz. 1 eksi istenmeyen olasılık. Burada istenmeyen hepsinin sağlıklı olması. Eğer hepsi sağlıklı olursa en az bir tanesinin hasta olma durumu söz konusu olmamış olur. Diğer bütün durumlarda en az bir kişi hastadır. Bir kişi hasta, on bir kişi sağlıklı, bir, en az bir hastaya uyuyor. İki kişi hasta, on kişi hasta değil. En az bir kişinin hasta olması durumuna uyuyor. Bunların her birini tek tek hesaplayıp bu olasılıkların hepsini toplayarak çözebiliriz. Birinci yol ki çok uzun veya bir eksi istenmeyen olasılığı buluruz. Buradaki istenmeyen olasılık nasıl hesaplanacak? 12 kişi seçiyoruz. 12'sinin de sağlıklı olması isteniyor. Bir kişinin sağlıklı olma olasılığı 1 bölü 10 hasta olma olasılığı ise sağlıklı olma olasılığı 9 bölü 10'dur. 9 bölü 10 çarpı 9 bölü 10 birinci kişinin sağlıklı olması, ikinci kişinin sağlıklı olması nokta nokta 12. kişinin sağlıklı olması. Burada 12 tane 9 bölü 10'u çarpıyoruz. Sonuç olarak da 1 eksi 9 bölü 10 üzeri 12 olarak bu sorunun cevabını buluruz. Devamını hesaplamanın çok anlamı yok. Sınav anındayken de bunu bu şekilde bıraksak hoca kabul eder. Hesap makinesi serbestse tabii ki hesaplarız. İşin özünde bir olasılık sorusunda etlis kelimesini görüyorsak etlis ile sorulmuş olasılık soruları tüm olasılıklardan yani birden tüm olasılıkların değerinden istenmeyen olasılığın çıkartılmasıyla hesaplanmalıdır. Aksi takdirde çok uzun ve yorucu işlemler yapmamız gerekir. Bu şekilde örneğimizi burada noktalıyoruz.